lakini kama hautakuwa makini ya watu uliokutana nao kwa life yako wale Mungu aliwalekeza katika njia zako ili wakuongezee step moja au mbili au tatu ya life yako na ukai take for granted kumbe ujua ya kwamba Mungu alikuposition alafu utamisi step hiyo na kumbuka Mungu anaenda na wakati ikipita imepita especially katika maisha yetu ya mwili ndio ukijua ya kwamba ikipita imepita katika ulimwengu wa roho tunaweza kuchiana moyo tunasema ya kwamba haijachelewa unajua sio vibaya kuanza sasa hivi unajua hakuna kitu kinakuwa kimechelewa una uwezo kaanza saa hii kwa sababu yule imepita lakini ukichukua reality ya maisha ya mwili yako kama mwanadamu utagundua ya kwamba imepita imepita mpendwa kama haungeweza kufurahia maisha yako kama mwanadamu kuanzia miaka 25 paka miaka 65 usiniambie utakuja kuifurahia ukiwa 70 Sijambie hiyo hautanikonvince. Na hiyo hata malaika kishuka saa hii kamwambia malaika kile umesema kironi kweli. Lakini katika hii nyama ni uongo. Oh, una hakuna tatizo? Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim na Sara walingoja. We. Wewe sio Ibrahim. Wakati wa Ibrahim watu walikuwa naishi 700 years ndio maana 100 ile ya Ibrahim ilisikika sio kitu usitufanye hatuna akili hata mathematics tulisoma wakati wa Ibrahim watu walikuwa naishi 700 years 600 years 400 years leo tunaishi ngapi tunaishi ngapi leo mtu akifika tu 80 unaanza ana neema 80 akifika 100 magazeti zinaandikwa mpaka watangazaji wanaenda na kamera amefika 100 sasa wewe fikiria kwa hiyo 100 tukupe hata 100 kwa hiyo 100 miaka mingapi wewe una enjoy kwa sababu kutoka mwaka moja mpaka miaka ishirini na ni hiyo ni umri ya upubavu mwaka moja mpaka ishirini na tano ha umri ya upubavu yani ni mtu anafikiria anajua kumbe hakuna kitu anajua hata naambia wazazi wake mimi nafikiria unafikiria kitu gani maji ndio iko kwa ubongo lakini hapo mtu anafikiria anajua sasa akianza kupita 25 akifikia 30 ndio anaanza eh? life iko hivi ndio eh? anaanza ku understand jinsi naenda na kitambo understand ku jinsi naenda lazima ufanye kazi unatoka asubuhi unarudi jioni unatoka asubuhi hiyo ni style ya dunia unatoka jioni unarudi asubuhi unatoka asubuhi unarudi jioni hivyo hivyo inakula saa zingine hata 20 30 years ongeza kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ingine yako hapo nangangana afi the process hapo katikati watoto wanachomoka unazaa sita, saba. hata umeanza kusahau babde zao hautaki wakumbuke unaomba Mungu asikumbuke kwa sababu atakwambia lazima tufanye party na uko nao sita, utafanya party gapi Alafu kama umepata neema ya kwamba wamezaliwa miezi zikafatana. Yaani mwezi huu ufanye pati, mwezi unao kuja ufanye pati, mwezi mwingine ufanye pati. Sita. Ndio unaomba Mungu wasahau wasikumbuke. Alafu hizo miaka jinsi inavyoenda haujawahi kufikiria hata kwenda holiday. Mezaenda holiday ile holiday yenye nguvu ile wewe unapataka ni kwenda ushago 
Hiyo kabisa ni yenye nguvu. Nimefanya kazi mwaka mzima. Wacha nikimbie nyumbani kidogo. Nyumbani unafika kule stress unaipata huko. Hakuna stima. Hakuna maji. Ndio huyu unaenda tena kwa mtu. Saoli de gani hiyo? Only they could suppose to relax. Unaanza kuita tu waiters. Nataka hiyo samaki ya kuchoma. <laughs> Aongee vitu. Simu umezima. Hiyo ndio inaitaka holiday. Muulize jana wewe umeenda ngapi? Umeenda <laughs> ngapi? Sio lazima uende Ulaya hata hapa tu au mwao mondani. Hata hapa Naivasha. Hata hapa tatu Naivasha. Unaweza kwenda kwa Mungu. Umeenda ngapi? Yaani ukae tu, ukae mwenyewe unasema Bwana alisema wenye haki watakula mema ya ili. na watajifurahisha na utukufu wake ili wiki mbili ninakula mema ya nchi na nitajifurahisha kwa utukufu wake na unaongea hivyo jusi kwa hapo zebra na pita antilope na ruka kule afu na tuo pa macho juu naangalia mawingu unasema Mungu wewe ni mkubwa hakuna Mungu kama wewe na simu umezima wewe ni kukula na kulala na kuangalia viumbe vya Mungu na kupiga story unacheka muulize jana wewe umeifanya lini hakuna afu sasa unanyam hakuna tatizo tunaenda kwa imani hatujachelewa hata hii we ukifika ate hata mifupa ya mwili imeanza kuchoka ate ate zero uliza wale wako 70 watakwambia unaamuka asubuhi uko kunauma ikifika jioni uko kumepona miguu inauma ukifika usiku miguu imewaka moto katikati ya saa nane imepoa unaamka asubuhi kichwa inagongea hapa katikati to 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 sasa wewe unataka kuniambia saa hii uki saa hiyo ukienda oni ndio uta enjoy enjoy ni sasa eite kwanza ukiingia nani ya ndege ni stress eite wakati nafanya utapigwa na hata taka. Hauta enjoy kitu, utaona yote imekuwa punishment. Ndio maana unaona kama mtu ameshika kisha fika 8, anasema ninarudi Ushago. Anasema haya, hiyo town tunaachia nyinyi vijana, tunarudi nyumbani. Enjoyment yake ni kuangalia kuku. Ile kuku alikuwa na rangi ine ile. Si mjitija muona akipita pita hapa. <laughs> Njoo anamwambia sasa da ile ulikula last week ilikuwa gani? <laughs> Sikiliza. Lazima upositioni maisha yako. Kwa sababu kila kitu Mungu anaenda na timing ya life yako. Timing ya life yako sio timing ya life yako. Kaini ya life yako Mungu ndio anajua. Ndio maana ana position life yako mahala ile lazima ukutane na wema wake. Na ukipisposition life yako ndio ushindi wako huko. Niko katika uamuzi sijapotea hapo. Mlango wake wa 15. Biblia inasema katika mlango mstari wa 16 wakati wa listi wanakuja wanafurahia wameenda kwa baba yake na Thompson wamemwambia kwamba mtoto wako tunamfunga tunaenda naye tutamfanya ajisikie jinsi alitufanya tusikie yake tutafanya asikie uchungu mwingi jinsi alitupa uchungu kwa nini kwa sababu walilima shamba yao wamepalilia ngano zao zilikuwa tayari kuvuna na Samson aliingiza mbwe huko zikachoma shamba yote 
hawana chakula mwaka huo wana uchungu ya kazi ngumu walifanya ndio wakasema hivi jinsi Samson alitufanya ndio hivyo tutamfanya na yeye asikie hivyo wamemfunga kamba wale walienda kuchukua Samson wanakuja wale walikuwa nangojea Samson Biblia inasema ya kwamba wamekaa pale kwenye mlima inaita Lehi ninashindwa kuelewa kwa nini mwandishi amention hiyo spot kwa nini kwa nini iwe tu hapo ndio Biblia inasema ya kwamba walimleta Samson wakafika kwenye mlima inao itwa Lehi Wafilisti walipomuona Samson wakaanza kushangilia Kitabu cha Uamuzi kinasema ya kwamba wakaanza kushangilia Wakasema yule alitutesa ako mikononi mwetu Ndio Biblia yako na yangu inasema hivi wakati walifika hapo roho wa Mungu akashuka Akuwashukia wote alishukia moja kwa nini alimshukia kwa sababu destiny yake ni tofauti na hao wote sababu yake ya kuishi ilikuwa tofauti na spot ile Mungu ilikuwa a demonstrate nguvu zake katika maisha yake ilikuwa lehi imebaki katika historia zote za maisha ya Samson Biblia inasema ya kwamba alipofika lehi roho wa Mungu akashuka juu yake akaangalia kaona taya punda akaokota shitaya ya punda ninashindwa taya ya punda ilipatikanaje hapo nakumbuka ilikuwa ni jawani maana yake inawezekana simba alikula au mnyama mwingine alikula hiyo punda punda alikufa siku nyingi zimepita na akakauka mpake kutokea joo peke yake ya punda iko hapo imekauka huyu punda anapokufa hakujua ya kwamba lazima akufie hapo lazima taa yake ya punda ibaki hapo kwa sababu baada ya miaka nina kueleza bari ya Mungu ndio maana Paulo anasema yote utendeka kwa wema kwa wale wanampenda Mungu vitu mingi vinatendeka saa hii hauwezi kaelewa ya kwamba Mungu alisiweka Nikuulize swali. Nani alijua? Ukiniuliza hata mimi. Nani alijua World Victory Center ita step mahala kama hapa? Nani angejua? Nani angejua? Ungepita hapa 5 years ago. Nani angejua hapa mahali pangekuwa jinsi pako? Wanataka kuniambia Mungu wako juu hapa. Wanataka kuniambia Mungu wako juu ya kwamba tutakuwa hapa wakati huu. Unafikia tumekuja tu? Tumefika? No. Kwa sababu wakati tunapokuja hapa, hii vibanda vyote havikuepo. Na hapa mahala tumeweka hii kibanda ilikuwa shimo. Simama hapo nyuma ya fence uone hiyo shimo jinsi ilikuwa. Swampi kwa hapo angalia huko chini. Hii kuanzia mwanzo pale hakukuwa na kitu mpaka hapa mpaka huko mwisho. Hakukuwa na kitu. Hii yote ilikuwa ilikuwa hii swampi hii simo. Hata wakati ninaongea na mwenyewe ninataka hiyo shimo yako. Aliniangalia. Nafikiri alifikiria ah, wapi? wako namna gani na wale maagent walikuja kutuonesha hapa nafikiri wanakaa wanafikiria wanajiuliza dunia hii inaenda namna gani mpendwa tulipoingia hapa mwaga mchanga mwaga ni na mwaga, mwaga mchanga ingine na katika inaenda na mvua maji natembea chini inakata inaenda Hatu kisema huko kwa chacho utaona kuna crack kule imepita hivi imepita hivi imepita hivi ilitaka kuvuta tena 
Lakini wakati tulipoweka hii kibanda tulimaliza miezi mitatu tukaona show umekaanza. Kawa shikaanza. Wamefuata wale walikwenda na amani tuko nayo hapa. Hatujawahi kuwa na amani kama hiyo tena duniani. Ukiwahi kuwa na amani kama hiyo tena. Jina la Bwana libarikiwe. Unataka kujua ya kwamba Mungu akujua. Ah ah, Mungu alipanga kabla misingi ya ulimwengu hajawekwa. La kwamba kwa saa fulani kwa wakati fulani itafanyika hiki. Sasa wakati nilikuwa tao na wakati tulipata hapa kama ningeambia hiyo vijana hatutaenda huko ni mbali unajua washirika wetu wanatoka Jogoro wengine sijui wanatoka sijui Mbakasi wengine sijui wanatoka Rongai unajua huko ni mbali hatuwezi tukaenda huko unajua kuja na hii amani tuko nayo hapa hatungekuwa nayo hii mambo tumefanya tukiwa hapa. Yaani hii mambo tumefanya tukiwa hapa. Hatujawahi kuhubiri jinsi tulihubiri jinsi tumekuwa hapa. Vizazi vyote. Wewe macho yako haioni. Mpendo paka tunaanza kupanda timu mzima mnakanda hadi ndege. Na pasta yao ndio ana business class. Rika na bashonda na bia baba tunaenda. Tunaenda. Baba wengine wale walikuwa naona tutaenda mbele tu hata walikimbia wakaanza kusikia uchungu. Ah, ilikuwa nafasi yangu hiyo. Nini ilikuwa hapo? Ulikuwa hapo uko wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Ndio hivyo ilivyo. Kuna spot spiritually. Kuna environment spiritually iliyoandaliwa kwa design ya life yako unajua wacha nasema kitu kitu kiko very deep i'm very sorry kwa yule ataniunderstand vibaya lakini nataka nikwambie kuna watu wengine wako hapa aungekuwa live today kama haukuwa kwa huyu shirika na wengine aungekuwa na watoto wale unagambia hiyo kama ungekuwa kwa hiyo ushirika sio kwa kujivuna nataka nikwambie hivi ni spot Mungu aliandaa kwa ajili yako ndio maana popoto ulipokwenda watoto walikuwa nakufia tumboni ndio maana wakati popoto ulipokwenda ulikuwa mtoto anazaliwa na kufa lakini ulipofika kwa spot ile Mungu aliandaa sio kwa sababu Mukadi anahubiri ah si kwa sababu Mukadi aliwekwa hapo ili Mungu akulete wewe na wewe ukae hapo na mambo yako yanyooke Ndio maana unakuta ya kwamba wacha niseme ndio maana unakuta ya kwamba saa zingine hata Mukadi hajakuombea Lakini hiyo tumbo imepona Na watoto hawakufii kwa tumbo ukazao wako wawili watatu na wakaendelea mpaka kuanza kuwaona unajiuliza inafanyikaje aa kile kiliopo maisha yako Mungu aliweka mahala lazima utakwenda kama hutaenda hapo ukijitoa kwa kichwa yako na kwa akili yako hautafail kwa vitu vyote unavyofanya lazima ujue spot yako position life yako kama ni kwa neno la Mungu litii sio entertainment tunapohubiri hapa sio entertainment na usifikirie umeenda kwa church ile wana entertain wa shirika no sisi hatuna hatujaandaa group ya entertainment kama tungeandaa entertainment tungekuwekea mataa za blue hapa na za red na tunaweka hii mazabau tunawasha mataa tunafanya decoration na vingine mataa zingine tunafanya Alafu tunakutafutia choreography ya watoto wanakuja kabla service imeanza wewe umekaa hapo tu tutoto tumeanza kuja tunafanya hivi Na wewe hey! 
Hallelujah. God is good. You need entertainment. Hakuna kitu real kiko hapo. Toka huko nje. Kama hiyo choreography itakufuata huko. Wakati lako atakuja anakuambia yangu iko wapi? Sumwambie watoto mje mudansie landlord. Watoto watakuja kudansia landlord. Ndio landlord anarudi. Landlord anataka hii ya kukauka. Mpe yake. Sasa hiyo laana ya kwenu wakati ilikuwa inakufuata wakati position yourself ile kukosa inakwama Mungu anafanya breakthrough katika finances zako Mungu anakupa ushindi katika finances zako Nasema Mungu anakupa ushindi Ndio maana lehi Ko wa Mungu alishuka Akushuka kwingine alishuka lehi Ndio Samson akachukua taya punda kaishika kwa mkono na taya punda Biblia inasema ya kwamba kaua watu ukijaribu kufikiria alikuwa na wagongea wapi ndio wakufe watu health na hapa jinsi tuko hatujafika 1000 hapa jinsi tuko hatujafika 1000 so fanya hii tuko hapa times 3 ndio upate 1000 hapa jinsi tuko sifanya fast time street ndio upate 1000 afa sasa 1000 wanakuja kukupiganisha we mtu mmoja mimi nafikiri wengine walikuwa nakufa hata hata hawajakaribia ilikuwa tu Samson na gonga moja tu pa huyu akiangukia yule amekufa akigangukia yule mwingine anakufa yani walikuwa nakufa tu akigusana wanakufa kwa sababu it's not possible utagonga 1000 Yo so 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 grenade unatupia watu ni mfupa utauaje watu wasikufanie kwa mwili yani mmoja anakuja na mgonga anakufa mwingine anasema tunangoja yule ya kwanza atoke watu mmoja haiwezekani hiyo inaonesha nguvu za Mungu na huyu Mungu sio wa historia sio wa historia ya Biblia huyu Mungu wako hai Nasema huyu Mungu yuko hai. Nasema huyu Mungu yuko hai. Nasema huyu Mungu yuko hai. Anaweza akakupa usi. Ndio maana nataka kumaliza. Unatembea na wasiwasi tu. Unajua kuna watu uko church kwa sababu unaogopa tu. Ni maana uko church. Ni maana ukitembea unasema eh Sunday yenyewe itafika mbaya. Wakati gani twende tuombewe? Kwa sababu ile anointing ninahitaji sana. Naona sita survive ile ya yamu na anointing. Nataka kwenda kuchota ingi. Kwa nini mtu? Kwa nini una wasiwasi? Kwa sababu unajua history ya kwenu. Unajua history ya life yako. Unajua jinsi maisha yako inapiganishwa. Lakini hakuna siri iko wazi. Ushindi atakupa kama wewe utaposition maisha yako ndio maana wote alio hapa ushindi aliposition life yao kwa nafasi fulani ndio maana ilibidi tu iwe golgota kwa sababu gani hiyo ndio plan yake master plan yake ilikuwa iwe golgota mahala watu wote wanaona wakiwa Yerusalemu wanaona waone demonstration ya nguvu zake kupita golgota na wakati radi zilianza kupasuka Golgotha mji mzima wa Yerusalemu ulipiga nduru mitetemeko za ardhi hapo Golgotha pale na na na, 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 na sikiliza unajua pale Golgotha hakuwa peke yake hakuwa peke yake mstari wa 18 nasema nini aliwekwa na majambazi wawili ujambazi ujambazi mwingine aliingia hizo angeingilia wapi angeingilia wapi yani nafikiri ujambazi kama iko kweli jinsi wahubiri wametueleza ni tatafuta ujambazi tukifika huko sijui 
sijawahi fika huko sijui jinsi kuna fanana wengine wanatuambia kuna kuaka na barabara ya dhahabu tutatembea juu ya dhahabu ah juu ya dhahabu eh kule eh sasa nikijaribu kufikiria kutumia ile ubongo yangu mdogo ninaona hii yaingi sasa ikiwa tutakuwa kiroho dhahabu ni kitu cha kimwili ni metal sasa katika kiroho dhahabu itakuwa bas Mungu anaweza yote you never know <laughs> lakini lakini akili yangu ina kuonesha hata sio dhahabu by the way nina usiri saa zingine tutaonana nao alafu tutawauliza maswali ya mambo ile lakini anyway tuko pei wengi duniani hiyo itakuwa billion ya ma, ya manafsi hiyo manafsi U, unajua sio sisi peke yetu tunamwamini Yesu mpendwa watu kwenye kisiwa cha Solomon unaijua lakini unajua kisiwa cha Solomon <laughs> kasome geography wanamwamini Yesu bwana wengine saa hii awai wanamwamini Yesu Afio hiyo kisiwa hapo chini huko karibu na Papua New Guinea huko unajua Papua New Guinea na sinaongea na watu wengine sijui nataka kuonesha jinsi dunia ni kubwa afu wale wanamwamini Yesu ni wengi afu sote tutabadilisha tutakapobadilika sasa tunatokea kule afu ndio mimi nasema ya kwamba sijui jinsi itakuwa kwa sababu najaribu kuangalia hii umati ba Mungu anaweza yote wacha tumweke lakini mimi ningepata opportunity ningeuliza huyu jamaa kwa sababu huyu jamaa anaonekana kushap alijua kutumia position jasimaji anaweza kasema ni opportunity alipata lakini kumbe sio opportunity Mungu alimposition hapo na ni nani jambazi anajikuta kwa msalaba Yesu katikati na yule mwingine alianza madharau Yesu kama wewe kweli ni mwana wa Mungu si unaona jinsi wanatudharau tukihubiri haujawahi ona kama kweli mko na Mungu kama kweli mko na Mungu si, mbona uko hivyo kama kweli uko na Mungu usimfanye miujiza Mungu anasema tu miujiza msemu usimfanye wewe baada kuopoka badala kae kimya tu kama kweli wewe ni mwana wa Mungu na ulifanya miujiza mingi usifanye miujiza sahi ujiokoe na utuokoe wako msalabani watu wanasafa hapo damu inamwagika Yesu anamwangalia tu afu huyu akusaidii. Jakaza akaanza kumwambia yule, "Wewe acha makelele bwana." Sisi mimi na wewe tumefungwa hapa kwa sababu sisi ni waizi. Sisi ni majambazi ndio ndio tuna, tunalipa. Tunalipa, tunalipa, tunalipa yetu. Ndio tuko hapo. Lakini huyu huyu ni mwenye haki. Ni mtakatifu tena mtu mzuri wewe usingilie hiyo mambo afu kasha mpamba Yesu afu kamwambia usinisahau <laughs> usinisahau ukifika kwa wako na Yesu akaangalia kaza huyu ame defend huku amesimama la mimi <laughs> siku ya leo <laughs> na kuambia ati takuwa na mimi paradizo. Yesu akakata. Yesu akafa. Na huyu jamaa alienda paradizo. Just imagine msalabani. Mwambie jirani yako position yourself. Position yourself. Simama mahali ulipo. Inua mikono yako juu fuma macho yako. Ana mbele zake zote. Hai. 